Прими же это оружие, благородный господин, и правь этими землями и своими людьми, как сочтешь нужным. Всем привет! С вами канал Сальса Геймер, канал об анонсах игр, игровых гайдах и немного музыки и танцев. Рад видеть вас на моем канале. Очень приятно, что вы заходите посмотреть мои ролики. Сегодня я расскажу об анонсированном симуляторе японского владыки. Седлайте коней и поскакали! Сингоку Дайности – это духовная наследница Меди Ивел Дайности. Немецкий издатель Топлиц Продакшн решил укрепить успех Меди Ивел Династии от польской студии Render Cube и выпустить теперь симулятор японского феодала. Первая игра разошлась тиражом более 750 тысяч копий. Это не считая сыгравших в нее по Xbox Game Pass. А рейтинг пробивает потолок. Новой игрой в серии займется японская студия Super Kami. И это будет ее дебютный проект. Видимо, что не задорого, по накатанной схеме от а первой игры сделали хорошо. Игрок будет управлять феодалом в самую, пожалуй, известную эпоху японской истории. Сингоку. Эпоху воюющих провинций. На выбор предоставят два режима игры. Компанию и песочницу. Существенной добавкой будет то, что теперь можно будет играть в кооперативе до четырех человек. Будете ли вы вместе строить одну деревню или воевать друг с другом, не сообщается. Вы начнете свой путь от простого крестьянина в латной одежде и постепенно доберетесь до уровня феодального вождя. Для этого вам предстоит выбрать один из четырех доступных путей развития. Харизматичный лидер, что под одного вашего взгляда люди рвались в бой или работать. На этом пути вам предстоит много общаться с неигровыми персонажами, активно заниматься дипломатией и торговлей, таким образом наращивая свое влияние. Путь воина предложит рубить соседей на суше, осваивать техники владения оружием ближнего и дальнего боя. А еще будет доступно особое развлечение самураев – охота. Если кто-то носит оружие, значит кто-то его создает. Если вы великий кузнец в Скайриме, вам нравится прокачивать не военные профессии в RPG, то ваш путь – путь мастера. Создавайте отличные инструменты. Точите мотыги и косы, помогайте строить дома и другие строения, открывайте новые технологии для обработки ресурсов, и тогда на местных выборах за вас обязательно проголосуют. Во времена смуты люди всегда ищут заступничество у высших сил. Если вы хотите стать им пастырем, учить что хорошо, а что плохо, учить их приносить подношения богам и возносить молитвы, то путь духовного наставника – это ваш путь. Изучайте долину, чтобы найти места для уединения и медитации. Собирайте подношения для богов и возносите молитвы в храмах. Какой путь выберете вы? Напишите в комментариях. Помимо разных путей развития персонажа, разработчики обещают огромный красивый мир с белоснежными горными вершинами, которые опоясывают живописную рыбацкую бухту. Вы начнете со строительства рыбацкого поселка, который будет приданным для вашей дочери. Затем он разовьется в город, и целью в итоге будет покрыть городами и деревеньками всю долину, а самому стать правителем этой области. Вам постоянно будет угрожать нападение, ведь вокруг бушует междуусобица, и каждый хочет себе клочок земли побольше. Игра предложит большой выбор строений, также ремесел, инструментов и материалов. Для того, чтобы все выглядело правдоподобно, разработчик постоянно консультируется со специалистами по японской истории. Ждать эту игру придется даже не в этом году, ведь в видеоанонсе ничего из геймплея не показали. Что как бы намекает на то, что показывать и нечего. Но пока стоит дата релиза 2022. 
русский язык хотя бы в виде субтитров будет. И это все, что известно о проекте на данный момент. Всем спасибо за внимание. Рад приветствовать тех, кто добрался до финишной прямой. Не забудьте прожать лайк видео и подписаться на канал, чтобы не потерять наш канал в море ютуба. Пока-пока, берегите честь и не бомби по пустякам.